Venga, se allá no.
Agradecemos su participación y procedemos avanzando en el desfile. Muy elegantes las maestras de este centro educativo, ¿verdad? Muy bien uniformadas. A los padres de familia, mantenerse por favor al lugar de la valla. Continuamos con el cuadro de las pomponeras, cuadro alegórico de mucha belleza enfocado en movimientos rítmicos dirigido por las maestras Araceli Santa María y las maestras avanzaron en el cuerpo de docentes, luego pasa frente a la mesa principal los alumnos de excelencia académica, le brinda un fuerte aplauso a la mesa principal a estos niños que se lo merecen ¿verdad? porque ellos han puesto todo su empeño en sacar las mejores notas en sus centros educativos el centro educativo trae en este cuadro que es dirigido por las maestras 
a la linda Castañeda y a Araceli Pinto. Ellas fueron las encargadas de organizar a los niños muy bien uniformados y en mucha disciplina y orden. Un estandarte que circula frente a la mesa principal. Este cuadro, cuadro donde se destaca el trabajo, la pasión de todos los hondureños por triunfar en nuestra patria. Este cuadro es dirigido por la maestra Rosibel Pú. Fue la encargada de preparar a estos niños para esta preciosa participación. Sí, hermosas, mientras esperamos que avancen. Parémonos un momentito ahí, parémonos un momentito. Vamos a detenernos mientras avanza la organización del desfile, ya que los maestros están en el cuadro formados, ya vienen los maestros a, a tomar posición en cada uno de sus cuadros. Los banderines, la belleza y el colorido se da a conocer en ese cuadro donde hacen movimientos rítmicos de la bandera. Este cuadro es dirigido por la maestra Iris Alvarenga y Nora. De los símbolos patrios, los cuales llevan en su manto dibujados mostrando la belleza natural de Honduras. Y posteriormente los países de Centroamérica. Mente tenemos los departamentos. Les agradecemos a las personas, los padres de familia, hemos mantenido durante toda la mañana un buen orden. Que nos puedan hacer un poquito para atrás, un poquito hacia atrás para que los niños puedan ubicarse. Ya que aún nos faltan cuadros de los niños. Es un pelotón el cual trae una insignia de Berta Cáceres, recientemente nombrada como de los próceres por el Congreso Nacional, ¿verdad? Como una heroína que luchó por defender la patria en cuanto a la naturaleza. Eh, demos el cuadro de los departamentos, orgullo de nuestra patria, con sus 18 departamentos que hoy destacan cada uno, de ellos con orgullo de nuestras raíces. Quien ya está con los niños... hermoso cierre que estamos teniendo para esta actividad con esa formación del centro educativo con el que culminamos esta actividad eh, cívica. Felicitamos al personal docente por el orden que han mantenido en todos sus cuadros y por la ubicación que estamos teniendo y con esto estaríamos cerrando lo que es esta jornada cívica que tenemos el día de hoy. Vamos a quedarnos escuchando.